እንዳስተለኝ ተማሪዎች እንደምን አሉ መምህር መልካም ተማሪዎች ዛሬ የምንወያይበትን ርእሰ ጉዳይ ከማንሳታችን አስቀድመን ባለፈው ክፍለ ጊዜ የተወያየንባቸውን ጉዳዮች በማስተዋወስ እንጀምራለን በቡድን የመወያየት ስልት እንዲሁም በቡድን ለመወያየት ሲታሰብ ከቡድን አባላት መካከል ሰብሳቢ ጻሃፊ ዘጋቢ እንዳስፈላጊነቱም ታዛቢ ሊካተት እንደሚችል የተወያየን ሲሆን በተጨማሪም የቡድን ወይይት በሚከናወነበት ጊዜ በቡድኑ አባላት የሚነሱ ሐሳቦችን በጥሞና ማዳመጥ የሌሎች ቡድኖችን የወይይት ሂደት ዓለማወቅ በሚቀርበው ሐሳብ ላይ እንጂ የወይየት ሐሳቡ ማተኮር ያለበት የግለሰቦችን ሰብ እና መንካት እንደሌለበት በቡድኑ የተሰጠን የሥራ ድርሻ እያንዳንዱ የቡድን አባላት መወጣት እንዳለባቸው በማውሳት የላቀ ተሳትፎ ማሳየት እንዲችሉ ጥቆማ አቀርበን የቡድን አባላት ድምዳሜ ላይ የደረሱበት ስምምነት በሚደመጥበት ጊዜም እንዳስፈላጊነቱ ተጨማሪ ማብራሪያ መስጠት እንዲቻል ተነጋግረናል በመምህራቹ እገዛም በቡድን በክፍላቹ ውስጥ ተወያይታችኋል የሚልምነታለኝ በርእሰ ጉዳዩ ላይ ግልጽ ያልሆነላችሁ ነገር ካለ አባካችሁ ተማሪዎች የክፍል መምህራችሁን ትብብር ጠይቁ አባከውን መምህር ተማሪዎቹ ተጨማሪ ማብራሪያ በሚያሻቸው ጊዜ እገዛውት አይለያቸው ወደ ዛሬው የውይይታችን ኡስ ክፍል እንሻገር እውነታ እና የግል አስተያየት ለዛሬ ከመንወያይባቸው ንኡስ ርዕሶች አንዱ ነው ተማሪዎች ከዚህ ቀደም ባለፋችሁባቸው የክፍል ደረጃዎች እውነታ እና የግል አስተያየት የተሰኙ ጽንሰ ሐሳቦች አጋጥሟቸዋል በእያስባለሁ መልካም በእውነታ ወይም በሐቅነት የሚሰነዘሩ አስተያየቶች የተመሰረቱት እውነታ ላይ ነው ስለዚህም በማስረጃ ሊረጋገጡ ይችላሉ በአንጻሩ የግል አስተያየት የምንለው ደግሞ በግለሰቦች የሚሰነዘሩ አስተያየቶች ሆነው እውነት ይሆኑ ወይም ሐሰት ለማረጋገጥ የሚያስቸግሩ ናቸው ተማሪዎች እየተከታተላችሁኝ ነው መልካ ኡነታ እና የግል አስተያየትን ለይታቹ ለማወቅ ይረዳቹ ዘንድ የሚከተሉትን ምሳሌዎች አብረን እንመልከት በመሳሌ ሀ እንዳነበባችሁት ለቋንቋ መፈጠር የሰው ልጅ በተፈጠሩ የሚያወጣቸው ማቃሰት ሳቅና ለቅሶን የመሳሰሉ ድምጾች አስተዋጽኦ እንደሚኖራቸው ማሰብ ይቻላል ተማሪዎች ቀደም ሲል እንዳየነው በዚህ ምሳሌ የተጠቀሱት የተፈጠሩ ድምጾች ለቋንቋ መፈጠር አስተዋጽኦ ይኖራቸው አይኖራቸው ከመገመት ባለፈ ለማረጋገጥ የሚያስችል ዘዴ የለም በመሆኑም ይህ ሐሳብ የግል አስተያየት ነው እንለዋለን በአንጻሩ ምሳሌ ለን سنመለከት 
ቋንቋ በተናጋሪው ማህበረሰብ ባህልና አስተሳሰብ ላይ ለውጥ በተከሰተ ጊዜ አዲሱን ባህልና አስተሳሰብ ለመግለጽ ሲል ይለወጣል የዚህ हिसाब ኡነታነት በማስረጃ ማረጋገጥ ይቻላል ለምሳሌ ህዳሴ የሚለው ቃል በሀገራችን በቅርብ ጊዜያት ከተፈጠሩ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ለውጦች ጋራ ተያይዞ ጥቅም ላይ የዋለ ቃል መሆኑ የአረፍተ ነገሩን ኡነታነት ያረጋግጥልናል በመሆኑም ሐሳቡን ኡነታ እንለዋለን ምሳሌ ሐመሩሃ ደግሞ ቋንቋ የሰው ልጆች ብቻ የሚግባቡበት እንደሆነ ሲያትት በተግባር የሚታይና በጥናትም የተረጋገጠ በመሆኑ ኡነታ እንለዋለን በአንጻሩ በመሳሌ መ የተጠቀሰው हिसाब በመላምት ደረጃ ያለን ጉዳይ ያንደኛውን ወገን የተሻለ ይመስላል ይላል ይህም ከናገላለጹ በጥናት ያልተረጋገጠ መሆኑን በግልጽ ያመለክታል በመሆኑም ሐሳቡን የግል አስተያየት እንለዋለን ተማሪዎች አሁን ደግሞ በመሳሌው መሰረት ቀጥለው የሚቀርቡ ሐሳቦችን ኡነታ ወይም የግል አስተያየት በማለት መልሱ እባከውን መምህር ተማሪዎች እንዲሰሩ የታዘዙትን በአግባቡ መስራታቸውን ተዘዋውረው ይመልከቱ
ተማሪዎች መልሶቻችሁን ለማመሳከር ትችሉ ዘንድ በመስል ማሳያው ላይ ቀርበውላችኋል እንድታመሳክሩ ይሁን ሙከራዎቻችሁን አመሳከራችሁ ተማሪዎች በጣም ጥሩ አሁን ደግሞ ስለ ቋንቋ ባህሪያት በአጭሩን እንመለከታለን በአለማችን ላይ የሚነገሩ ቋንቋዎችን ከሌሎች መግባቢያዎች በተለየ አንድ የሚያደርጓቸው የጋራ ባህሪያት አሏቸው ከነዚህ ባህሪያት መካከል የተወሰኑትን እናወሳለን አባካችሁ በጥሞና ተከታተሉኝ ተማሪዎች አንደኛ ምሉ እነት ሁሉም የሰው ልጅ ቋንቋዎች የተናጋሪያቸውን ወግ ልማድ ወይም ባህል በሚገባ በመግለጽ እኩል ናቸው ስለዚህም ቋንቋዎች ለራሳቸው ባህል ምሉ በመሆን አንድ አይነት ባህሪን ይጋራሉ ሰባዊነት ቋንቋ የመግባቢያነት አገልግሎቱ ለሰው ልጆች ብቻ በመሆኑ ሰባዊ ባህሪ አለው ይባላል ዘፈቀዳዊነት ቋንቋ የዘፈቀዳዊነት ባህሪ አለው ስንል የሰው ልጅ መጀመሪያ ቋንቋ መናገር ሲጀምር ድምጾቹን አቀናጅቶ ለአንድ ነገር ወይም ሐሳብ ስያሜ ሲሰጥ በአጋጣሚ እንጂ ስያሜውና ተሰያሚው ምንም አይነት ግንኙነት ወይም ዝምድና የላቸው ተዋዋሽነት ቋንቋዎች ተናጋሪዎቻቸው በሚጋሯቸው ማህበራዊ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች አማካኝነት ንክኪ ይኖራቸዋል ከዚህም የተነሳ ድምጽ ቃል አገላለጽ ወዘተ ይዋዋሳሉ ስለዚህ ተዋዋሽነት የሁሉም ቋንቋዎች የጋራ ባህሪ ነው ማለት እንችላለን ስርዓታዊነት አንድ ቋንቋ ሁለት ስርዓቶች ይኖሩታል አንደኛው የመዋቀር ስርዓት ሲሆን ድምጾች በስርዓት ተቀናጅተው ቃላትን ቃላትም እንዲሁ ሐረግንና አረፍተ ነገርን የሚያስገኙበት ነው ሁለተኛው ደግሞ ከቅንጅቱ የሚገኘው የፍቺ ስርዓት ነው ተናጋሪዎቹ ታዲያ መልእክት ማስተላለፍ የሚችሉት ሁለቱን ስርዓቶች በማጣመር ብቻ በመሆኑ ቋንቋ ስርዓታዊ ነው ይባላል ረቂቅነት አንድ ሰው አንድን ቃል ከወካዩ ግዑዝ ነገር ሁኔታ ነጥሎ ጽንሰ ሐሳቡን ብቻ በመቅረጽ ነገሩ ወይም ሁኔታው ከነበረበት የቦታና የጊዜ ክልል ውጪ ሊናገረው ይችላል ለራሱ ሲናገረው አድምጦ ለመረዳት አይቸገርም ይህም መልእክትን በተለየና በላቀ ደረጃ የማስተላለፍ ባህሪው ቋንቋ ረቂቅ ነው ያሰኘዋል በመልመድ ወይም በትምህርት መገኘት አንድ ህፃን ይዞት የሚወለደው ቋንቋን ሳይሆን ቋንቋን ለመልመድ የሚያበቃውን ሰባዊ ችሎታ ነው በሚያድግበት አከባቢ ካለው ማህበረሰብ በሚኖረው መስተጋብር በሂደት ቋንቋን ይለማመዳል በመደበኛ ትምህርት ቤትም እንዲሁ በተጨማሪ ቋንቋን ሊማድ ይችላል ስለዚህ ቋንቋ ከተወለዱ በኋላ የሚለምዱት ወይም የሚማሩት እንጂ በተፈጥሮ የሚያገኙት አይደለም መወለድ ማደግ መሞት የአንድ ቋንቋ ዘዬዎች በቦታ ጊዜና ርቀት በተለያዩ የንግግር ስልቶች እየተነገሩ ከሆነ ቋንቋ ተወለደ ይባላል እንዲሁም አንድ ማህበረሰብ በሳይንስ በቴክኖሎጂ በባህልና በኑሮ ሁኔታ እያደገ ሲመጣ ቋንቋውም አዳዲስ ቃላት በመፍጠር የነበሩትንም ቃላት ትርጉም በማስፋትና ከሌሎችም በመዋስ እየበለጸገ ሲመጣ ቋንቋ አደገ ይባላል በአንጻሩ ቋንቋ ቀስ በቀስ ወደ ሌላ ቋንቋ ሲለወጥ በሌላ ቋንቋ ሲዋጥና ተናጋሪ ሲያጣ ቋንቋ ሞተ ይባላል ተማሪዎች በአለማችን ያሉ ቋንቋዎች ከሚጋሯቸው ባህሪያት ዋና ዋናዎቹ እነዚህ ናቸው ወደ አንድ መልመጃ እንሸጋገር በኢትዮጵያ በርካታ ቋንቋዎች ይነገራሉ አማርኛ ቋንቋ ከነዚህ አገርኛ ቋንቋዎች በቃል ደረጃ ተውሷል ቀጥሎ በተሰጣችሁ ምሳሌ መነሻነት 
ጥንድ ጥንድ በመሆን አማርኛ የተዋሳቸውን ቢያንስ አምስት ቃላትን ዘርዝሩ። እባኮን መምህር ተማሪዎች እንዲሰሩ የታዘዙትን በአግባቡ መስራታቸውን ተዘዋውረው ይመልከቱ። መልስ ሰጣችሁ ተማሪዎች መልካም አማርኛ ከአገርኛ ቋንቋዎች የተዋሳቸው በርካታ ቃላት እንዳገኛችሁ ገምታለሁ ለማንኛውም ቀጥሎ የማቀርብላችሁ ቃላትም በተውሶ ከተወሰዱት መካከል ጥቂቶቹ ናቸው ማሪዎች መልመጃዎቹን ሰራችሁ? ጥሩ። አሁን ደግሞ በየቤታችሁ የምትሰሩት መልመጃ እሰጣችኋለሁ። ከመጽሐፍት ከጋዜጦችና ከመጽሔቶች ላይ ስለ ቋንቋ ባህሪያት አጫጭር ማስታወሻዎችን በመያዝ መረጃ ከሰበሰባችሁ በኋላ አቀናብራችሁ በመጽሐፍ ለመምህራችሁ አቀርቡ። ተማሪዎች እስካሁን የተነጋገርንባቸው ጉዳዮች ውስጥ ዋና ዋናዎቹን ደግሜ በማስታወስ የዛሬውን ክፍለጊዜ 
እናጠናቀቃለን በዛሬ የውይይት ጊዜያችን ስለ ኡነታና የግል አስተያየት ምንነት በማብራራት ለመልመጃ የተሰጡ አረፍተ ነገሮችን በማንበብ ኡነታና የግል አስተያየት መሆናቸውን አይተናል በዚህም ኡነታዎች ኡነታን መሰረት በማድረግ የተመሰረቱና በማስረጃ ሊረጋገጡ የሚችሉ መሆናቸውን በአንጻሩ የግል አስተያየት የምንላቸው ደግሞ በግለሰቦች የሚሰነዘሩ አስተያየቶች ሆነው ኡነታቸውን በማስረጃ ለማረጋገጥ የማይቻልናቸው ብለናል በተጨማሪም የዓለማችን ቋንቋዎች አንድ የሚያደርጓቸው የጋራ ባህሪያትንም በዝርዝር ተመልክተናል እነሱም ምሉእነት ሰባዊነት ዘፈቀዳዊነት ተዋዋሽነት ስርዓታዊነት ረቂቅነት በመልመድ ወይም በትምህርት መገኘት መወለድ ማደግ መሞት መሆናቸውን አውስተናል ተማሪዎች የዛሬው ክፍለ ጊዜ በዚህ መጠናቀቁን ሳበስራቹ በቀጣዩ ክፍለ ጊዜ የምንወያይበትን ኡስ ክፍል አንብባችሁና መልመጃዎችን ሰርታችሁ እንድትመጡ አደረላለሁ የዛሬ ትምህርታችንን በዚህ አጠናቀቀን በቀጣዩ ክፍለ ጊዜ እስክንገናኝ ደና ሆኑ መምህር ደና ሆኑ ተማሪዎች Thank you.